ప్రార్థనా సమయానికి తిరిగి మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము మరి మన వద్ద ఉన్న ఇంకా మిగిలిన లెటర్స్ కోసం కూడా ప్రార్థన చేద్దాము జూడితా సిస్టర్ దగ్గర ఏమైతే లెటర్స్ ఉన్నాయో వాటిని చదివి మన కోసం ప్రార్థన చేస్తారు నందిగం జ్యోతి కోటయ్య కుటుంబం మంచి ఆరోగ్యం దయచేయమని ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు సింగిపోగు జ్యోతి బాబును కానుకగా ఇవ్వమని ప్రార్థించాలని కోరుతున్నారు బబ్లు దివ్య దీప్తికి మంచి ఆరోగ్యమును దివ్య వివాహ విషయంలో ఆర్థిక సహాయం చేయమని దీప్తికి మంచి జాబ్ను ఆరోగ్యమును ప్రార్థనలో ఎదుగుదలను దయచేయమని బబ్లు నతానియలు భాగ్యమ్మకు మంచి ఆరోగ్యమును దయచేయమని వారి కుటుంబంలో శాంతి సమాధానమునివ్వమని ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు అలాగే విడిపోయిన భార్యాభర్తలు లతా యాంతనీ కరుణ మనోహర్లను కూడా మరి సమయంలో ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు మరి విన ఈ ప్రార్థన విన్నపాలన్నింటినీ ఈ సమయంలో మనం దేవుని సన్నిధిలో అందరం కూడి ప్రార్థించుదాం పరిశుద్ధుడ పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నీకే స్తోత్రం స్తోత్రము తండ్రి మరొక మారు తండ్రి నైన ప్రార్థించడానికి ఇచ్చిన అవకాశమును బట్టి స్తోత్రం చెల్లించుకుంటూ అయ్యేసయ్య మరి ఈ సమయంలో తండ్రి నైన నందిగం జ్యోతి కోటయ్య కుటుంబాన్ని మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం తండ్రి అనారోగ్యముతో ఉన్న ఈ బిడ్డలకు తండ్రి నైన అయ్యా త్వరగా విడుదలనివ్వమని అడుగుతున్నాము తండ్రి అయ్యా నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు తండ్రి నైన మరి క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుచున్న ఇన్నమ్మ మరియు ఇంకా అనేక మంది బిడ్డలు తండ్రి నైన ఈ దినంలో క్యాన్సర్ వ్యాధితో బాధపడుచున్నారు తండ్రి అయ్యా అలాంటి బిడ్డలందరినీ మీకు సమర్పించుకుంటున్నాం వేసయ్య అయ్యా ఒక్కసారి నా తండ్రి నీ కరికరం కలిగిన చూపును వారి మీద ప్రసరింపచేసి తండ్రి అయ్యా నీవు ముట్టండి వేసయ్య నీకు ఇష్టమైతే నన్ను స్వస్థపరచమని తండ్రి నైన అయ్యా మరి ఆనాడు నీ రోగ రోగగ్రస్తులైన బిడ్డలు అడిగినప్పుడు ఏ విధముగా నాకు ఇష్టమే ఇప్పుడే నేను నేను స్వస్థపరుస్తున్నాను అని చెప్పి మార్కు ఒకటిలోనూ చెప్పి ఉన్నావు కదా తండ్రి అయ్యా అలాంటి స్వస్థతను తండ్రి నైన ఒక్కొక్క బిడ్డకు దయచేయమని అడుగుతున్నాము తండ్రి అయ్యా మరి నా తండ్రి జ్యోతి కోటయ్యను తండ్రి నైన ప్రత్యేకంగా తండ్రి నైన ముట్టి స్వస్థపరచమని అడుగుతున్నాము తండ్రి అయ్యా జ్యోతి సింగిపోగు జ్యోతి తండ్రి నైన తనకు బాబు కావాలని మరి గర్భము ధరించాలని చెప్పి ప్రార్థించమని అడుగుతున్న తండ్రి అయ్యా మరి ఇంకా ఎవరైతే తండ్రి నైన గర్భములు మూయబడి ఉండి తండ్రి నైన మరి నా తండ్రి మొర పెడుతున్నారో ఆ బిడ్డలను కూడా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి అరుణాన్ని మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా మరి నా తండ్రి అనిత కుమార్తెను మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా మరి ఈ బిడ్డలందరూ కూడా తండ్రి నైన వారికి కానుకగా తండ్రి నైన పిల్లలను దయచేయమని అడుగుతున్నాము తండ్రి అయ్యా ఆనాడు హన్న నీ సన్నిధిలో చేరి మొర పెట్టినప్పుడు తండ్రి అయ్యా ఆ బిడ్డ మొరను నువ్వు ఆలకించి ఉన్నావు కదా తండ్రి అయ్యా మరి అదే విధముగా తండ్రి నైన ఏ విధంగా ఒక గొప్ప సమువేలు లాంటి ప్రవక్తను హన్నాకు దయచేసి అయ్యా సంఘములో తండ్రి నైన ఒక మంచి తల్లిగా నిలబెట్టి ఉన్నావో తండ్రి అయ్యా మరి నా తండ్రి ఈ బిడ్డలందరికీ కూడా తండ్రి నైన మేము వారి కొరకు మొర పెడుతూ ఉండగా అయ్యా వాళ్లకు తండ్రి నైన వారి గర్భాలను తెరిచి తండ్రి అయ్యా గొప్ప బిడ్డలను దయచేయమని అడుగుతున్నాము తండ్రి అయ్యా బబ్లు దివ్య దీప్తికి కూడా మంచి ఆరోగ్యమును దివ్య వివాహ విషయంలో ఆర్థిక సహాయం కావాలని అడుగుతున్నారు తండ్రి అయ్యా ఈ నాటి కాలంలో తండ్రి నైన తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది పిల్లల వివాహం చేయాలనుకున్నా కూడా ఆర్థికంగా తండ్రి నైన సరి అయిన స్థితి లేక ఎలా చేయాలని చెప్పి తండ్రి నైన బాధపడుతున్నారు కదా తండ్రి అయ్యా మరి వాళ్ళందరినీ కూడా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి అయ్యా మరి నా తండ్రి నీ గుప్పిట విప్పి తండ్రి నైన వాళ్ళకి సహాయమును అందించమని అడుగుతున్నాము తండ్రి అయ్యా దీప్తికి మంచి జాబ్ కావాలని ఆరోగ్యం ప్రార్థనలు ఎదుగుదల కావాలని ప్రార్థించమని అడుగుతుంది తండ్రి నైన ఇదిగో తండ్రి నైన మరొక మారు మీకు ఈ బిడ్డను సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి అయ్యా ముఖ్యముగా నాయన ప్రార్థనలో ఎదుగుతట్టుగా బిడ్డకు తండ్రి నైనా మంచి జ్ఞానమునిచ్చి నీ జ్ఞానవరముతో నింపి నడిపించమని అడుగుతున్నాము తండ్రి బబ్లు నతానియలు భాగ్యమ్మను తండ్రి నైన మంచి ఆరోగ్యం దయచేయమని వారి కుటుంబంలో శాంతిని సమాధానమును దయచేయమని నీ శాంతిని వారికిచ్చి నీ ఘనమైన నామములో వాళ్ళను తండ్రి నైన మంచి కుటుంబముగా ఒక పరిశుద్ధ కుటుంబంగా జీవించినట్లుగా మరి నా తండ్రి ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని అలాగే విడిపోయిన భార్యాభర్తలను తండ్రి నైన తిరిగి వారి మనస్సులను ఏకము చేసి ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని మరి నా తండ్రి కలిసి బ్రతికే భాగ్యమును దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి అదేవిధంగా విజయలక్ష్మి పద్మారావు 
ఇద్దరు వివాహ జీవితం మంచిగా ఉండాలని ఇంట్లో గొడవలు తొలగిపోయి దేవుడు దీవించాలని విజయలక్ష్మికి మంచి జాబ్ రావాలని ప్రార్థించమని అడుగుతూ ఉన్నారు అదేవిధంగా బుల్ల పుల్లయ్య నిర్మల వాళ్ళ బిడ్డలు ఇద్దరు ప్రదీప్ క్రాంతి చదువులో తో దేవుడు తోడుగా ఉండాలని ప్రార్థించమని అడుగుతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా సునీత మరి వాళ్ళ హస్బెండ్కి రెండు కిడ్నీలు పాడైపోయింది మరి పాప ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది మరి వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు మరి పిల్లలు ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు బాబు ఇంకా చిన్న బాబు మరి ఆ బాబు అయితే ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడంట వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థించమని అడుగుతూ ఉన్నారు మరి దేవుడు వారి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగు చేసి ఎవరిని దేవుడు సాయం చేయాలని ప్రార్థించమని అడుగుతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా విక్టోరియా వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా మరి ఏం జాబ్ లేకుండా ఉన్నాడు వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థించమని అడుగుతున్నారు ఇద్దరు మగ పిల్లలు వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ కోసం కూడా ప్రార్థించమని వాళ్ళు అడుగుతూ ఉన్నారు అంతేకాకుండా జార్జ్ దేవుని సేవలో ఎదగాలని కొడుకు కోడలు దీవించబడాలని సంతానం వాళ్ళిద్దరికి దేవుడు సంతానం ఇవ్వాలని చిన్న కొడుకు మంచి జాబ్ రావాలని ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నారు వీళ్ళందరి కోసం అందరం కలిసి ప్రార్థించదాం పరిశుద్ధుడైన దేవ ప్రేమ గల తండ్రి నాయన విజయలక్ష్మి పద్ పద్మారావు అని మీ పాదాలు చెంత సమర్పిస్తున్నాం ప్రభా నాయన వాళ్ళిద్దరిని దీవించి ఆశ్వాదించండి తండ్రి నాయన ఆ కుటుంబాన్ని కట్టండి ప్రభా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న ప్రతి సమస్యను ప్రభా నువ్వు పరిష్కరించమని అడుగుతున్నాం ప్రభా నాయన వారిద్దరి మధ్యలో నాయన మూడో వ్యక్తిగా నువ్వు వెళ్ళండి తండ్రి నాయన పరిశుద్ధాత్మ అంటేనే ప్రేమకి మారు రూపం తండ్రి నాయన పరిశుద్ధాత్మ వరాలు ఫరాల్లో మొదటిది ప్రేమ అన్నావు తండ్రి వారిద్దరి మధ్యలో మూడో వ్యక్తిగా నువ్వు వెళ్ళి ప్రభా నీ ప్రేమతో నాయన వాళ్ళిద్దరిని ప్రభా నాయన ఐక్యపరచమని అడుగుతున్నాను తండ్రి అదేవిధంగా మరి వాళ్ళ ఇంట్లో ఆర్థిక పరిస్థితులన్నీ నీ ఆధీనంలోకి తీసుకొని రమ్మని అడుగుతున్నాం ప్రభా విజయలక్ష్మి మరి మంచి జాబు కావాలని కోరుకుంటుంది ప్రభా మరి నాయన ఆమెకు కూడా మంచి జాబ్ ఉంది అయిచ్చేయండి తండ్రి తను ఎక్కడికైతే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తుందో ప్రభా అక్కడ నువ్వు అధికారుల్ని ఆధీనంలో ఉంచుకోండి ప్రభా నాయన బిడ్డకు నువ్వు సాయం చేయండి తండ్రి అదేవిధంగా బుల్లా పుల్లయ్య నిర్మల వాళ్ళ బిడ్డల కోసం కూడా వాళ్ళు ప్రార్థన చేయమని అడుగుతున్నారు ప్రదీప్ క్రాంతికి నాయన నాయన జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రవ్వా బిడ్డలు ఎదులు ఇద్దరు ప్రాయంలో ఎదుగుతుండగా తండ్రి నాయన వాళ్ళకి నాయన ఈ లోకంలో పడిపోకుండా నువ్వు కాపాడండి ప్రవ్వా నువ్వు కని దృష్టిలో నీ కని దృష్టిలో బిడ్డలు ఇద్దరిని ఉంచండి ప్రవ్వా నాయన అదేవిధంగా మనుషుల ఆదరాభిమానములందు నీ యొక్క దయందు ఈ బిడ్డలు ఎదిగే కృపను దయచేయండి తండ్రి చదువులో జ్ఞానాన్ని దయచేయండి ప్రవ్వా అదేవిధంగా జార్జ్ కూడా దేవుల్లో ఎదిగే కృపను దయచేయండి మరి వాళ్ళ కోడలు కొడుకు కూడా ప్రవ్వా నాయన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు మరి వాళ్ళ గ ఆ కోడలు యొక్క గర్భాన్ని తెరవమని అడుగుతున్నారు తండ్రి నాయన ఆ గర్భాన్ని నువ్వు తాకండి ప్రవ్వా నేను నీ సన్నిధిలో మేము అడుగుతున్నాం తండ్రి నాయన నీకు అసాధ్యమైన కార్యం అంటే ఏదీ లేదు ప్రవ్వా నాయన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక మంది వ్యక్తులు ప్రార్థన చేశారు తండ్రి మరి నాయన ఈసాకు వెదపెట్టగా నాయన ఈసాకు తన భార్య అయిన గొడ్రాల కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు తండ్రి నాయన రిప్క యొక్క గర్భాన్ని తెరిచినట్టుగా మేము వాక్యంలో చూస్తున్నాం తండ్రి నాయన మరి ఈ బిడ్డ కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ఆ గర్భాన్ని నువ్వు తెరవండి ప్రభా నాయన నువ్వు సాయం చేయండి తండ్రి డాక్టర్స్కి ఒకవేళ అసాధ్యం అయ్యి ఉండొచ్చేమో తండ్రి కానీ నీకు సాధ్యం ప్రభా నాయన అదేవిధంగా ఇంకా ఎవరెవరైతే ప్రార్థన లేకి పీవిస్తున్నారో ప్రతి బిడ్డని నీ పాదాలు చెంత సమర్పిస్తున్నాం ప్రభా వాళ్ళ కుటుంబాల్లో శాంతిని సమాధానాన్ని దయచేయమని ప్రభా నాయన వాళ్ళ ప్రతి అనారోగ్య పరిస్థితుల నుంచి ప్రభా విడుదల దయచేయమని తండ్రి మరి నాయన హెబ్రీలకు రాసిన లేక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన ప్రకారం నాయన వాళ్ళ శరీరంలో ప్రతి నరనరాల్లోకి ఎముకల్లోకి ప్రభా నాయన యొక్క స్వస్థత శక్తిని ప్రభా ప్రవహింపజేయమని తలమొదలు అరికాళ్ల వరకు ప్రభా శరీరంలో ప్రతి అవయవాన్ని తాకి ప్రభా పూర్తి స్వస్థత విడుదలనిమ్మని ఈ మనం లేసి పరిశుద్ధ నామున అతి ఉన్నతమైన నామున అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అదే విధముగా ఇక్కడ జయంతి సురేందర్ కవిత ఇన్నారెడ్డి రమాదేవి వీరికి మంచి ఆరోగ్యము కావాలని చెప్పి ప్రార్థించమని మనల్ని అందరినీ అడుగుతూ ఉన్నారు ఈ బిడ్డల గురించి మనం ఈ సమయంలో ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించుదాం స్తోత్రం స్తోత్రము తండ్రి అయ్యా మరి నా తండ్రి 
ఇర్మియా ముప్పై మూడు మూడులో నువ్వు అన్నావు కదా తండ్రి నువ్వు నా సన్నిధి చేరి మొరపెట్టు నేను ఇస్తాను అని అంటున్నావు కదా తండ్రి నువ్వేం అడిగినా ఇస్తాను అంటున్నావు కదా తండ్రి ఇదిగో నాయన మాతో పాటు తండ్రి నాయన ఈ ప్రార్థనా సమావేశంలో పాల్గొంటున్న బిడ్డలందరం కూడా ఏకమై అయ్యా ఈ బిడ్డలను మీకు సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి అయ్యా హాట్లో తండ్రి నాయన ఏదైతే మరి ఆ బిడ్డకు ఎక్స్ట్రా గ్రోత్ వచ్చి తండ్రి నాయన మరి ఆపరేషన్ చేయాలని చెప్పి జయంతికి డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు కానీ తండ్రి నా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు అనే విశ్వాసముతో అయ్యా ఆ బిడ్డ ప్రార్థించమని అడుగుచు ఉన్నది తండ్రి అయ్యా మరి ఆ బిడ్డను మీకు సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు తండ్రి నమ్ముట నీ వశమైతే సమస్తం సాధ్యమే అంటున్నావు కదా తండ్రి నమ్మి మేము అడుగుతూ ఉండగా తండ్రి అయ్యా ఈ బిడ్డలందరినీ కూడా తండ్రి నైనా నీవు ముట్టి స్వస్థతనివ్వమని అడుగుతున్నాము తండ్రి సురేందర్ తండ్రి నైనా వారి మరి ఆ బిడ్డకు తండ్రి నైన ఏ అనారోగ్యంతో బాధపరుచున్నాడు తండ్రి అయ్యా మరి నా తండ్రి ఆ బిడ్డను కూడా ముట్టి స్వస్థపరచి మన అడుగుతున్నాం తండ్రి అయ్యా కవిత ఇన్నారెడ్డిని మీకు సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి అయ్యా సుందరమ్మ అనే బిడ్డ తండ్రి నైన చేతి నొప్పితో బాధపరచు తండ్రి నైనా ఎంతగానో వేదన అనుభవిస్తుంది తండ్రి ఆ బిడ్డను కూడా ముట్టి స్వస్థపరచమని అడుగుతున్నాము తండ్రి అయ్యా మరి నా తండ్రి రమాదేవిని కూడా మీకు సమర్పించుకుంటున్నాము తండ్రి అయ్యా నీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు తండ్రి బిడ్డలందరినీ కూడా ఒక్కసారి తండ్రి నైనా నీ హస్తమును చాచి తండ్రి ఈ బిడ్డలను ము ముట్టి తండ్రి నైనా ఆనాడు నీవు జీవించిన కాలంలో ఏ విధముగా తండ్రి నైనా ఒక్కొక్క బిడ్డను నువ్వు స్వస్థపరిచి అయ్యా తిరిగి పంపించి ఉన్నావో నీ జాలి కలిగిన మరి నా తండ్రి చూపు నా బిడ్డల మీద ప్రసరింప చేసి ఏ విధముగా స్వస్థపరిచి ఉన్నావో అదే విధముగా తండ్రి నైనా ఈ బిడ్డలందరినీ మేము ఈ సమయంలో వారి గురించి మేము ప్రార్థిస్తూ ఉండగా అయ్యా ఎక్కడెక్కడున్నా కూడా ఈ బిడ్డలందరినీ నీవు ముట్టి స్వస్థపరచమని సంపూర్ణ ఆరోగ్యముతో ఆ బిడ్డలను నిలుపమని వారు నీకు సాక్షులే జీవించినట్లుగా చేయమని ఏసై పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంటున్నాం తండ్రి ఇప్పటి వరకు మనం అనేక ప్రార్థన విన్నపాలను చూస్తున్నాము మరి మీ వద్ద కూడా ప్రార్థన విన్నపాలు ఉన్నట్లయితే మాకు తెలియజేయవలసిందిగా కోరుచున్నాము మరి మా యొక్క అడ్రస్ అదేవిధంగా ఫోన్ నెంబరు మరి స్క్రీన్ మీద ఇవ్వబడుతుంది మీ యొక్క ప్రార్థన విన్నపాలను మాకు తెలియజేసినట్లయితే మా వద్ద ప్రార్థించడానికి అనేక మంది ప్రార్థన వీరులు ఉన్నారు అదేవిధంగా మరలా తిరిగి కలుసుకునే వరకు కూడా ఆ దేవాదేవుని యొక్క కృప దీవెన మీకు మీ కుటుంబాలకి మెండుగా ఆ దేవుని యొక్క కృప తోడై ఉండనుగా